ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ കാരണം ഒരു ജീവനെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടേക്കാം അതിന് നമ്മൾ അറിയാതെ പോകുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ചിലത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് നിന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും മുഴുവനായിട്ട് കാണുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എ ഡി ട്വൻറ്റി വൺ എ ഡി ട്വൻറ്റി വണ്ണിൻ്റെ പുതിയ സെഗ്മെൻ്റ് ആയ എഫ് എ ബോക്സ് എന്ന പ്രോഗ്രാം ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ദിനം പ്രതി അപകടങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അപകടങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയാകാറുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ നമ്മൾ പകച്ചു പോകുന്ന സിറ്റുവേഷൻസാണ് നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് തന്മൂലം അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ആളെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാതെ നമ്മൾ ഏറെ നിരാശരാകേണ്ടി വരുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒട്ടേറെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഇനിയും നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം പക്ഷേ ഇനി ഒരിക്കലും നമ്മൾ നിരാശപ്പെടേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുത് നമ്മൾ കാരണം ഒരു ജീവനെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടാൽ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമായിരിക്കും അതിനുള്ള വേദിയാകട്ടെ എ ഡി ട്വൻറ്റി വണ്ണിൻ്റെ എഫ് എ ബോക്സ് എന്ന പ്രോഗ്രാം ഒരു അപകടം നടന്നാൽ ഉടൻ ആദ്യമായി സംഭവ സ്ഥലത്ത് എത്തുന്ന വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന പ്രാഥമിക കർത്തവ്യങ്ങളെയാണല്ലോ പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്നത് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടയാളെ ഹോസ്പിറ്റലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറുടെ അടുത്തോ എത്തിക്കുന്നതിനിടയിലുള്ള സമയത്താണ് സാധാരണയായി പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ നൽകാറുള്ളത് പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ നൽകാൻ പ്രത്യേക ബിരുദങ്ങളോ മറ്റോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപകടത്തിൽപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആളുകളാണ് പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ നൽകേണ്ടത് ഒരാളുടെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ നില അപകടത്തിലാവുന്ന ഏതു സന്ദർഭത്തിലും പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ വേണ്ടി വന്നേക്കാം വാഹനാപകടങ്ങൾ അഗ്നിബാധ ആത്മഹത്യാശ്രമം വിവിധ തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ എന്നിവയിലെല്ലാം പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ നൽകേണ്ടി വന്നേക്കാം ഒരു വാഹനാപകടം നടക്കുന്നു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ആ സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ആളെ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചേക്കാം അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ പ്രഥമ ശുശ്രൂഷയായിട്ട് നൽകുക അതാകട്ടെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം വാഹന അപകടത്തെ തുടർന്ന് പലപ്പോഴും സമയത്തിന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കാൻ വൈകുന്നത് മൂലം പല അപകട മരണങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് അടിയന്തരമായി ചികിത്സ നൽകാൻ കഴിയുന്നത് പൊതുജനങ്ങൾക്കാണല്ലോ അത്തരം സമയങ്ങളിൽ അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അപകട സമയത്ത് പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിലൊന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തുന്നത് വരെ ഗുരുതരാവസ്ഥ കൂടാതിരിക്കാൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് അതിലേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ആദ്യം എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പറയാം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടയാളെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ആ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കൈക്കോ കാലിനോ എന്തെങ്കിലും ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകും ബ്ലീഡിങ് അപ്പോൾ കൈ എന്ത് ചെയ്യണം കൈ എന്തെങ്കിലും വൃത്തിയുള്ള തുണിയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയില് മരക്കഷ്ണം അതുപയോഗിച്ച് സ്ട്രൈറ്റായിട്ട് കെട്ടണം ഒരിക്കലും അനങ്ങാൻ പാടില്ല അതുമൂലം നമുക്ക് അമിത രക്തസ്രാവം നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ രോഗിയുടെ വേദനയും കുറക്കാം അതൊന്ന് രണ്ടാമത്തേത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അപകടം നടക്കുന്ന സമയത്ത് പലരും ചെയ്യുന്നത് അപ അപകടം പറ്റിയ ആളെ എന്ത് ചെയ്യും എടുത്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് റാ മോഡലായിരിക്കും എടുക്കുക എടുത്തിട്ട് നേരെ കിട്ടുന്ന വണ്ടിയിലേക്ക് കാറോ എന്താണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കടത്തും അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും വളയാൻ പാടില്ല അത് നട്ടലിന് ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് കാരണം അത് പറ്റാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ നെക്ക് നെക്ക് ഒരിക്കലും ഫ്രണ്ടിലേക്കോ ബാക്കിലേക്കോ ആക്കാൻ പാടില്ല അനക്കാൻ പാടില്ല നെക്കിന് എപ്പോഴും സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നെക്ക് അനങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നെക്കിന് എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചുറി പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിലെ എല്ലുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച് അത് ചിലപ്പോൾ ഞരമ്പിലേക്കത് സംഭവിച്ചേക്കാം അപ്പോൾ 
കൈക്കോ കാലിനോ പിന്നെ സ്വാധീനം തന്നെ നഷ്ടപ്പെടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അനക്കാൻ പാടില്ല അനക്കാതെ എന്തെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക നെക്കിന് അതായത് എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം കൊണ്ടുപോകാൻ അപകടത്തെ തുടർന്ന് പലപ്പോഴും അമിത രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകുന്നു അതും മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നുണ്ട് അത്തരം ഘട്ടത്തിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതെ അമിത രക്തസ്രാവം പലപ്പോഴും അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയെ മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു രക്തസ്രാവം നിയന്ത്രിക്കാൻ പല മാർഗങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വൃത്തിയുള്ള ഒരു തുണി ഉപയോഗിച്ച് ആ രക്തം വരുന്ന ഭാഗത്ത് ശരിക്ക് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം പിടിക്കുക അങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കെട്ടുക ഇത് ഈ ഒരു രോഗിയുടെ രക്തസ്രാവം നല്ല പോലെ കുറയ്ക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ ഇൻറ്റേണൽ ബ്ലീഡിങ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ആയതിനാൽ തന്നെ അനക്കാതെ ആ ഒരു രോഗിയെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കുക ഇതാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നൊരു കാര്യമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ഉടനെ തടിച്ചു കൂടിയ ജനങ്ങൾ അപകടം പറ്റിയ ആൾക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു ഇതിനെപ്പറ്റി എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അതെ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോഴും പല ആളുകളുടെയും വിചാരം ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയ ഉടനെ വെള്ളം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അത് തികച്ചും തെറ്റായ ഒരു ധാരണയാണ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ വെള്ളം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല നമുക്കറിയില്ല എന്തൊക്കെയാണ് ഈ വ്യക്തിക്ക് പറ്റിയത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ചിലപ്പോൾ ശ്വാസം മുട്ടലുണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ നെഞ്ചി നെഞ്ചി ചിലപ്പോൾ നെഞ്ചിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും വയറിനകത്ത് ഇൻഡ്യൻ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായിരിക്കാം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വെള്ളം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വ്യക്തിക്ക് ഛർദിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകും പിന്നെ അത് ശരിക്കും ഈ അവസ്ഥയെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും വെള്ളം കൊടുക്കരുത് ഇനി അഥവാ വെള്ളം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത്രയും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ എന്തു ചെയ്യുക ചുണ്ട് നനക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു തുള്ളി കൊടുക്കുക വിറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക അത് മാത്രം ചെയ്യുക എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ രോഗിയെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കുക അതുപോലെ ഭക്ഷണവും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കുക ഇപ്പോൾ വെള്ളം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആ ഒരു രോഗിക്ക് ഓപ്പറേഷൻ എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ ഡിലേ ആക്കും ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ മാക്സിമം വെള്ളം കൊടുക്കാതെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക അതാണ് ഇപ്പോൾ അപകടത്തെ തുടർന്ന് ഓർമ്മയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതെ ഈ ഓർമ്മയില്ലാത്ത അവസ്ഥ വരുന്നത് പലപ്പോഴും ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി പറ്റുന്ന സമയത്താണ് ആ സമയത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വെള്ളം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ശ്വാസം മുട്ട് അനുഭവപ്പെടുകയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ വ്യക്തി മരണപ്പെടാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒരിക്കലും ആ സമയത്ത് വെള്ളം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നിട്ട് സി ടി സ്കാൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സി ടി സ്കാൻ ചെയ്യുക ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ബാ